Biri varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir bahar varmış. To było bardzo dawno temu. Wtedy, kiedy wielbłądy były fryzjerami, a mrówki tragarzami, daleko stąd urodziła się dziewczynka. Bahar, czyli wiosna, urodziła się pod koniec zimy. Nikt się nie dziwił, że tego ostatniego dnia Przychodzi na świat Bahar. Ciemną nocą, kiedy wszyscy spali, nawet kot i mysz, nawet najmniejszy robaczek w swojej norce smacznie chrapał. Bahar przyniosła radość swoim rodzicom. Wezwano astrologa. Astrolog pod kątem nachylenia gwiazd zbadał przyszłość Bahar. Otóż Linia układała się w krętą ścieżkę karawan. To zapowiadało, że Bahar w przyszłości będzie wiele, wiele podróżować. Kiedy Bahar miała 7 miesięcy, jej mama narysowała na kartce papieru kreskę. To była pierwsza litera arabskiego alfabetu, w którym wtedy zapisywano język turecki. Alif, Elif. Bahar tego nie mogła wiedzieć. Pomyślała, że jest to cienka ścieżka, którą można pójść przed siebie. Ale żeby iść, trzeba umieć chodzić. A tę umiejętność Bahar zdobyła dopiero na drugą wiosnę swojego życia. I na swoich tłustych nóżkach zaczęła iść przed siebie. Jak postawiła pierwszy krok, to już jej nie mogli zatrzymać. Kiedy Bahar miała lat cztery, Przekuto jej uszy, a kiedy miała lat siedem, posłano ją do Mektebu, do muzułmańskiej podstawówki. Tam nie siedziała z dziewczynkami, tylko siedziała w pierwszej ławce z chłopcem. Nazywał się Abdul Kadir, wspaniały sługa Boży. Bardzo poważny imię jak dla małego chłopca. No, Abdul Kadir był bardzo poważny i pięknie recytował. Bahar wstydziła się występować publicznie, więc po prostu zapisywała słowa Abdul Kadira, bo Bahar najbardziej lubiła pisać. Brała do ręki trzcinkę, która wtedy służyła za pióro i pisała literki od prawa do lewa, na jednym oddechu. To zauważyła pani nauczycielka Fatma. Zauważyła, że Bahar ma rękę do pisania. Mogłaby być kaligrafem, gdyby była mężczyzną. Pewnego dnia pani Fatma wzięła Bahar za rączkę i zaprowadziła po marmurowych schodkach prosto do skryptorium. Tam siedzieli derwisze i przepisywali księgi. O kim jest ta opowieść? O kim jest ta opowieść? Pamiętacie? O Bahar, małej dziewczynce. Ale zanim opowiem o niej wam, to najpierw opowiem o mistrzu Abdalu. Mistrz Abdel był derwiszem, czyli mało jadł, mało spał, mało miał, ale za to miał głowę pełną opowieści, mądrych myśli. I przyjął Bahar w przebraniu chłopca na naukę kaligrafii. Od tej pory Bahar zakładała filcową czapkę, czarne szarawary i kaftan i zbiegała do skryptorium po marmurowych schodkach. Siadała obok mistrza Abdala i uczyła się różnych duktów pisma arabskiego. Pilnie uczyła się ze swoim mistrzem, wstrzymywała oddech, żeby 
jak w medytacji, zapisywać jedno słowo na jednym oddechu. Uczyła się, do czego służy złoty proszek i zmielone ziarnem gdałowca i krochmal, którym się smaruje strony, żeby błyszczały i białko. To były tajniki, które były bardzo cenne. I marzyło jej się, że w przyszłości będzie kaligrafem, kaligrafką, gdyby to było możliwe. I tak mijały lata. I tak mijały lata. Pewnego dnia Bahar przyszła do skryptorium i nie było tam mistrza Abdala. Przełożony powiedział, o, mistrza Abdal pojechał do le dalekiego Lechistanu, sułtan go posłał. Tam będzie pracował dla króla, króla polskiego. Od tej pory Bahar nie mogła już chodzić do skryptorium i uczyć się sztuki kaligrafii. Musiała zostać w domu i uczyć się wszystkich pożytecznych zajęć, które młoda turczynka umieć powinna. O kim ta opowieść? O kim jest ta opowieść? O małej Bahar, dziewczynce ze Stambułu? Nie. Opowieść jest o młodej dziewczynie Bahar, która ma 17 lat. A jej ojciec znalazł dla niej kandydata na męża. Wdowca, który mieszka obok i ma dwoje dzieci. I tego właśnie dnia, kiedy dzieje się ta opowieść, przyszli swaci. I Bahar ma przyrządzić kolację dla swojego przyszłego męża przyrządzić kawę po turecku i budyń różany. Ale zanim przyszli goście, pojawił się posłaniec. Posłaniec przyniósł list. To był list od mistrza Abdala z dalekiego Lechistanu. Opowiadał o tym, że tam pracuje, że mu ciężko, że potrzebuje pomocy. I napisał takie dwa wersy. Przeczytaj co wers drugi, a zrozumiesz moje trudy. Przeczytaj jasno, bacznie, aż światło działać zacznie. Co to za łamigłówka, pomyślała Bahar. Co to za skomplikowana zagadka. Nie mam czasu, muszę przygotować dla gości jedzenie. Kiedy już wszyscy poszli i Bahar została sama, jeszcze raz wzięła pod świecę list od Abdala i wtedy zobaczyła drugi rząd liter. Mam bardzo wiele pracy. Bez Twojej pomocy nie poradzę sobie. Tu, gdzie jestem, będziesz bezpieczna. Musisz ruszyć w daleką podróż. To miejsce dla Ciebie przed małżeństwem schronieniem, a dla mnie pomoc Twa wytchnieniem. Bahar nie zrozumiała listu. Jak to? Ja? Ja dziewczyna? Ja mam ruszyć przed siebie? Wyjść ze Stambułu? Za mury miasta, którego nigdy nie opuszczała? Mam zostawić mamę, tatę, moją siostrę, kotkę Shiri? A co to tam jest w tym Lechistanie? Czy ludzie tam mówią po turecku? Czy kobiety zasłaniają włosy? Czy tam pachną bułeczki migdałowe? A bakłażany, czy tam w ogóle są bakłażany? A może tam ludzie chodzą do góry nogami? Może są niemili? Może nie śpiewają i nie tańczą? I pomyślała o tym, że jeśli zostanie w Stambule, to jej małżeństwo już jest przesądzone. Będzie żoną człowieka, którego nie kocha. I ten sam wiatr, który kiedyś ją popchnął, żeby postawiła swój pierwszy krok, on znowu się pojawił i zawirował nią jak jesiennym liściem i postawiła pierwszy krok i zaczęła iść przed siebie. Hararem, hararem, Hararem seni her yerden Sorarım Hıssız gecelerde Sevgilim nereden Pójdę tu Pójdę tam Gdzie mój ukochany jest Drogi szmat Cały świat Aż odnajdę jego ślad Kim ta opowieść? O Bahar, która wędruje. Ale co się dzieje u mistrza Abdala? Gdzie on jest? Dokąd dotarł? Dotarł do krainy zwanej Lechistanem, do młodego króla, który ma ciężką koronę na głowie. Bo też bardzo ważne obowiązki na nim spoczywają. Kiedy był malutki, jeszcze w kołysce, astrolog przewidział, że w czasach jego panowania 
zostanie podpisany traktat z Królem Wschodu. I dlatego uczył się już od dzieciństwa języków orientalnych i sprowadził na swój dwór mistrza kaligrafii, skrybę, tłumacza, mistrza Abdala. Hmm. Mistrz Abdal przybył, poprosił o małą izdebkę, pulpit. Powiedział, że nie potrzebuje wiele, ale nic tak nie rozświetla jego umysłu, jak trochę słodyczy. Gdyby młody król mógł znaleźć jakiś deser polski, tak żeby pomóc w ciągu dnia zebrać energię. No nie wiem, co byście podpowiedzieli młodemu królowi, ale ja myślę, że szarlotka z lodami, torcik wedlowski i śliwki w czekoladzie wspaniale pomagają w pracy. Oczywiście młody król chciał zaproponować pałac, karoce, piękne kobiety, ale nasz derwisz nie był tym zainteresowany. I odtąd pracowali bardzo ciężko, ale potrzebował pomocy. Powiedział królowi, że może wybór wyda mu się dziwny, ale sprowadzi z Turcji, ze Stambułu pomocnika, bo inaczej sam nie podoła tak ciężkiej pracy. Jak myślicie, kim miał być ten pomocnik? Oczywiście to nasza Bahar, przebrana za derwisza, wędrująca przez haszcze, przez puszcze, po krętych drogach. A, a jakiś kraj ten Lechistan? Co to za kraina? Rozciąga się od morza po góry. Morze wzbija się falami na wysokość dzwonnicy. Łany zbóż pachną miodem i pszenicą. A czasem wiatr chłosta i domostwa i ludzi. I burza zacina. A ludzie Pracują na polu, ciężko pracują, ale odpoczywają, a wtedy sobie tańcują. A kobiety to takie robotne w tym Lechistanie. Po domostwach się kręcą, dzieci kołyszą i w polu pracują. Stoły zostawiają suto, trunki stawiają, a są tacy, którzy od rana do wieczora się modlą. Taki to pobożny naród. Mistrz Abdel dobrze się czuł w tym Lechistanie, bo jednej rzeczy nie wiecie. Otóż matka mistrza Abdala była Polką z Lechistanu. Jak był małym chłopcem, to śpiewała mu polskie kołysanki takie, których inni stambulscy chłopcy nie znają. Mistrz Abdal mówił i po polsku, i po turecku. I tłumaczył księgi z tureckiego na polski. Bahar doszła do pałacu. Straże otworzyły bramę i wpuściły ją do środka. Trafiła do izdebki mistrza Abdala. Zobaczyła, że się postarzał, posiwiała mu broda i był zgarbiony niczym litera dal. Mistrz ledwo rozpoznał w młodej kobiecie swoją dawną małą uczennicę. Uścisnęli się, a potem Bahar zapadła w długi sen. Kiedy się ocknęła, zaprowadzono ją do biblioteki i tam poznała młodego króla. Odtąd codziennie w bibliotece młody król uczył Bahar polskiego, a ona go tureckiego. Najlepiej uczyli się przez przepisy kulinarne. On jej opowiadał o potrawach polskich, a ona o potrawach tureckich. Gdybyście na nich spojrzeli, wyglądali jak mistrz kuchenny i kuchcik. I tak mijały lata, aż przyjechał pewien poseł i powiedział, że sułtan wzywa młodego króla, aby posłał poselstwo do sułtana. A trzeba wam wiedzieć, że najważniejszy i najmądrzejszy poseł był akurat z wizytą u króla zachodu. I ostał się jeden pan poseł, co... No nie był zbyt bywały w świecie i nie znał się na etykiecie dworskiej. I on pozbierał różnych druhów i stworzył ekipę, żeby wyruszyć w drogę. Wyruszył też Abdel i Bahar. Abdel miał pisać i tłumaczyć, a Bahar kaligrafować wszystkie protokoły. No i pojechali. To była podróż. Zaraz wam ją wyśpiewam. Pan po 
poseł jechał z powagą i majestatem Go do sułtana pan poseł jechał, konia poganiał batem A za nim jechał jego sekretarz, co liczył drzewa na dworny klecha Pacierze klepał, derwisz co medytował a za nim kufry, paki i skrzynie Załadowane na konie Bo bardzo długa była to podróż I były liczne postoje I zjedli wszystkie zapasy swoje Trzysta kurczaków, sto jajek prawie A bochnów chleba tyle co trzeba Mieli się syto, a jakże O jak się zmęczył o jak się spocił, pan poseł przez miesiąc prawie Bo czy z Allahem, czy bez Allaha Z Bogiem, bez Boga Tak samo długa to była droga Aż pan poseł dojechał do bram Stambułu I tak się pan poseł rozpędził, że na koniu wjechał na drugi dziedziniec A nie można było, więc go dwaj czawusze tureccy żołnierze Ściągnęli z konia i pod ramiona zaciągnęli do wezyra do największego ministra tureckiego, takiego po sułtanie najważniejszego. Wezyr postawił przed nim sorbety, posadził pana posła i pyta, czy ty z przyjaźnią, czy z nieprzyjaźnią przybywasz? No to pan poseł powiedział, że z przyjaźnią oczywiście. I wtedy wezyr wręczył panu posłowi i jego świcie silaty, piękne kaftany. No jeden pan poseł, co to lubił, się tak stroić, zobaczył, że jego kolega, taki grubszy w sobie, ma ładniejszy kaftanik. No to chciał mu zabrać i tak ściągał z niego ten kaftan, ściągał, aż pękł kaftan w środku i ręka wzwisał jak ogon osiołka. A potem zaprosili ich do kolacji i tak jedli łapczywie, że im wszystkim czapki z głów pospadały prosto do pilawu i trzeba było łowić jak ryby z rzeki. Pan poseł bardzo był dumny i powiedział, tak, ja mam wspaniały list i mam niezwykłe dary od mojego króla. Odczytam listy darów, będziesz zachwycony, drogi wezyrze. I zaczął czytać, słuchajcie, jakie to dary były. Nadął się tak w sobie, nasze dary są jak bezdenne morze, towar przedni prosto z kupieckiej drogi. Kupiony na kredyt od kupców złotogłów drogie grono staje. Z aksamitu i suk na kontusze żupany sobole. Zegar modny w kształcie pieska sztuk dwie. A także fuzję paryską dwururną z pistoletami w parze. Jedną różnicę i srebrną po niej prochownicę. Sukno francuskie, dwa wyżły i dwa brytany. Blisko trzech łokci, wielką srebrną wannę i konie, hmm, trzy piesy bursztynów oraz maść na wolę. Tylko tyle? spytał Wezy. No, nasz sułtan jest przyzwyczajony do o wiele większych prezentów, ale jeśli ty masz może jakiś list do sułtana, który ucieszy jego sułtańskie uszy, to jakoś zrekompensujesz te skromne dary. No i wtedy pan poseł zamyślił się i przypomniał sobie, że ma list, oczywiście ma list, w którym jest pewna prośba, którą wam zaraz odczytam, ale nie wiecie o jednej ważnej sprawie, że podróż była długa, a sparciała skrzynia, w której znajdował się list, niestety miała małą mieszkankę. Była to mała myszka. Myszka ta przegryzła list. I oto rzeczy się takie wydarzyły, że list niestety nie był kompletny. Król Rzeczpospolitej, monarcha wielki, co ma wiele krain i ziem pod sobą i morza też ma. Pozdrawia sułtana, co to też jest monarchą wielkim i trzy części świata ma pod swoim władaniem i mórz wiele. I prosi, aby ten przyjął jego poselstwo, które jest zapewnieniem przyjaźni, i pokoju, ale jedną prośbę ma wielką, a mianowicie, że księga, która jest jednym z największych dzieł Orientu, chciałby do swego kraju sprowadzić 
i przetłumaczyć na swój język. A tytuł tego dzieła i tam, gdzie tytuł, tam dziura. Pan poseł był przerażony, pocił się i język mu w gardle kołkiem stanął i widział przez tą dziurę w liście czubek sułtańskiego turbanu. I myślał sobie, że, że zaraz się zdenerwuje sułtan, a srożył się sułtan tak, jak byłby sokołem, który się szykuje na swoją ofiarę. I widział już oczami swojej wyobraźni pan poseł młodego króla Lejsistanu, który też się na niego denerwuje i nie wiedział, który z władców w swoim gniewie jest sroższy. Będzie skandal dyplomatyczny, jak nic pomyślał. I wtedy, w trakcie ciszy, ciszy jak makiem sasiał, Bahar, dzielna dziewczyna w przebraniu chłopca, zebrała w sobie głos najgrubszy, jaki miała i mówi tak. O, sułtanie, panie, nad panami, władco trzech kontynentów, nie jest sztuką błąd popełnić, ale sztuką jest błąd naprawić. Pozwól panu posłowi, żeby wrócił do swojej krainy, naprawił ten list, przywiózł go z powrotem, a ja w tym czasie, ja, biedny skryba, zostanę jako twój zakładnik. Sołtan zdziwił się, że taki młokos odważył się powiedzieć coś w obecności jego sułtańskiej mości, ale kiedy zobaczył, że młody człowiek mówi jakieś modlitwy pod nosem mamrocza, to spodobała mu się ta jego pobożność i mówi, dobrze, młodzieńcze, przystaję na tą propozycję. Zostaniesz tu u mnie, będziesz pracował w kancelarii sułtańskiej, a pan poseł niech wraca do Lechistana, a nim nie minął trzy miesiące, niech będzie z powrotem. I tak też się stało. Bahar została na dworze sułtana i pracowała w kancelarii. Ale wiecie, jak to jest? Jak wrócił pan poseł do Polski, do Lechistanu, to młody król przepytał go ze wszystkiego. Jak się dowiedział, że skryba został, został na dworze sułtana, to martwił się o swojego przyjaciela. I siadał pod krzewem granatu i rozmyślał o nim. I smutno mu było. Jak widział ten smutek mistrz Abdal, to postanowił wyjawić tajemnicę. I tak mówi do króla. Mój drogi panie, ten kaligraf to właściwie jest kaligrafka. To moja najlepsza uczennica, Bahar. Wezwałem ją tutaj, bo potrzebowałem pomocy, ale też chciałem ją uratować od niechcianego małżeństwa. Jej uroda jest równa jej mądrości. I wtedy młody król się uśmiechnął i mówi, tak, przypominam sobie te piękne migdałowe oczy i te brwi jak dwa łuki i to łabędzią szyję i perliste zęby. Tak przeczuwałem, że to jest kobieta. I spojrzał jeszcze raz na mistrza Abdala i mówi, a czy ty mógłbyś się wstawić za mnie u jej serca? Czy mądre kobiety wychodzą za władców? Nie wiem tego, panie. Musisz sam spróbować. No i tak się też stało, bo pan poseł powrócił do Stambułu, odczytał list jeszcze raz i okazało się, że tą wielką księgą, o którą było tyle zachodu, była wielka księga budyni. Jak się sułtan dowiedział, że ten obżartą król Lechistanu kazał mu wysyłać księgę kulinarną, powiedział, no co za władca, ja mam przecież wspaniałe Korany przepisywane ręcznie, traktaty, poematy miłosne, tyle wspaniałych dzieł, a temu się zachciało budyniowego dzieła. Ale gdybyście spojrzeli do środka sułtańskiego serca, to byście od razu odgadli, że sułtan też lubił się pokręcić po swojej kuchni. Jego trzy żony się wiecznie kłóciły, a dziesięcioro dzieci biegało i ciągle ganiało się po całym pałacu. Kot, pasza, podrapał go właśnie tego ranka w jego wielki jak bakłażan sułtański nos i sułtan miał po prostu migrenę i powiedział, nie będę sobie dzisiaj głowy zawracał tymi budyniami polskiego króla i ciebie skrybo też odeślę z powrotem, bo się domaga twój władca, żebyś wrócił do Lechistanu. Nie chcę tutaj sobie ściągnąć na głowę armii Królestwa Polskiego. No i wysłał z powrotem pana posła i skrybę zwolnił, chociaż ciężko mu było, bo polubił tego młodego chłopaka, ale w liście od króla było wyraźnie napisane, że skryba ma wracać. Kiedy wrócił skryba i Abdal przedstawił Bahar już jako kobietę, 
młodemu królowi, to ten oczu od niej oderwać nie mógł. Ona miała na sobie jedwabne szarawary, piękny woal. I król już nie był władcą z koroną na głowie, tylko zwykłym mężczyzną, który musiał serce swoje bardzo mocno trzymać, żeby mu z piersi nie wyskoczyło. I potem pogalopowało, jak rączy rumak na stepie. I mówi tak, dziewczyno, mogę prosić cię o rękę? A Bahar mówi, muszę się zastanowić. Zadam ci trzy zagadki, jeśli odgadniesz prawidłowo, to zostanę twoją żoną. Muszę przecież wiedzieć, że kiedy odłożysz te swoje berło, a ja odłożę swoje księgi, to siedząc przy kominku nie będziemy się ze sobą nudzić. Uwaga, pierwsza zagadka, musicie pomóc, to bardzo trudne zagadki. Trzydziestu rycerzy przechodzi przed królem. Raz, równo policzysz, jest trzydziestu. Znów potem spojrzysz, jest trzydziestu jeden. Co to takiego? Co to jest? Król myślał i myślał. Przypomniał sobie, że czas, jaki czekał na Bahar, na powrót jej, do Lechistanu, to były trzy długie miesiące. Miesiące miały nierówne dni. Tak, tak, ci żołnierze to dni i miesiące, całe armie. Dobrze, powiedziała Bahara, teraz druga zagadka. Wyrwali z sitowia, obcięli jej nogi, zanurzyli głowę w granatowe błoto, raz cisną, raz gniotą, a to, co wychodzi spod niej, jest drogie jak złoto. Co to takiego? Co to jest? Król myślał, myślał długo i intensywnie. I spojrzał na palce Bahar. Zobaczył, że ma umazane w atramencie. Przypomniał sobie, że przecież Bahar pisze trzcinkami wyrwanymi z sitowia. A to błoto granatowe to atrament. Dobrze, mówi Bahar. Trzecia najtrudniejsza zagadka. Słodka królewna z koroną na głowie. Przełam ją, otwórz połowie, a pełne rubinów jest jej tułowie. Co to takiego? Co to jest? Król myśli, myśli, co tu takiego? I przypomniał sobie, że kiedy siedział pod krzewem granatu, nagle pac, spadł mu na głowę owoc. Owoc miał jakby koronę, był czerwony, pełen rubinów. Granat! Dobrze, nar, odpowiedziała Bahar. Gdybyście zajrzeli do jej serca, bylibyście pewni, że nikt tak jak ona nie chciał, żeby wszystkie zagadki znalazły swoje odpowiedzi. Bo miała ona już tego młodego króla w swoim sercu. A potem co? A potem było wesele! I każdy miał co chciał. Jeden miał cukierki, drugi miał złoto, trzeci dostał trunków ile chciał. Bawili się. Hararym. Hararum, hararum, seni her yerden, solarum, hıssız gecelerde, sevgilim nereden? Pójdę tu, pójdę tam, gdzie mój huk kochany jest, cały świat, drogi szmat, aż odnajdę jego ślad. I po dziewięciu miesiącach, dziewięciu dniach i dziewięciu godzinach urodziła się. Urodziło się małe dziecię, mała dziewczynka. Nazywała się Nilgün. N. Nun to prawie ostatnia litera arabskiego alfabetu. Czy to jest koniec opowieści? Gdybym przyjechała do was prosto ze Stambułu, to przywiozłabym wam worek pełen rodzynków. Jedlibyście, jedlibyście i zobaczylibyście, że na dnie nie ma już nic, że świeci pustkami. Ale to nieprawda, bo zostałaby wam ta historia. Ta historia, którą wam opowiedziałam i w serca wasze schowałam, żebyście się nią dzielili z innymi. A jeśli chcecie poznać ją, tak jak ją spisałam, to przeczytajcie moją książkę. Bahar znaczy wiosna.